President, please be seated. The court is now in session. testimony of a witness through TCW via a video link from Battambong province. There seems to be a technical issue with the translation system. President, let me resume. Today, the Chamber will hear the testimony of a witness to TCW 822 via a video link from Batambong province. Ms. Sakobote, please report the attendance of the parties and other individuals at today's proceedings. Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present, except Marie Giro, the international lead co lawyer for civil parties, who is absent today and tomorrow due to personal reasons, and Van Berg has been assigned in her place. Council Copper, the defense counsel for Nuji, is also absent today and tomorrow for personal reasons. And Mr. Nuji is present in the holding cell downstairs. He has waived his rights to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the uh, greffier, and the witness who is to testify today, that is through TCW 822, will testify via a video link from Batambong province. The witness confirms that through his best knowledge and ability, he has no relationship by blood or by law to any of the two accused, that is known Chi and kills and pawn, or to any other civil parties admitted in this case. The witness took an oath this morning, and there is no duty counsel assigned to him. President, thank you, Ms. Sekobuti. The chamber now decides on the request by Nguyen Chi. The chamber has received a waiver from Nguyen Chi dated 7th May 2015, which states that due to his health, that is headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to participate in and be present at the 7th May 2015 hearing. Having seen the medical report of Nun Chi by the duty doctor for the accused at the ECCC dated 7th May 2015, who notes that Nun Chi has a 
I see back pain and dizziness when he sits for long and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 815 of the ECCC internal rules, the Chamber grants Nuji his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audio visual means. The AB unit personnel are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that he can follow the proceeding remotely, and that applies for the whole day. President and the international co-prosecutor, you have the floor. Thank you, Mr. President, and good morning, Your Honors. I would like to just bring up one short matter to Your Honors before we begin with the witness, and that is that I'm aware that Your Honors have indicated that you will shortly issue a written decision on the use of evidence that was obtained by torture in this trial. We think that that's an extremely important issue for this court, for this trial, where torture is so at the center of the activities of the Khmer Rouge. And, and also, it's important to the international jurisprudence and to national jurisprudence. Although there have been some filings in the past, that was quite some time ago. And we submit that the court may benefit from hearing from the parties on this issue now. My preference, my, my suggestion would be to have an oral hearing for a half hour or an hour where the parties could be heard, or if your honors prefer, it could be written. But I think it's a matter of great public interest also, so I think the, an oral hearing would be of great interest to the public. We're, we could do it today, but I notice that several parties are in, are missing and perhaps not, don't have notice, so I suggest we do it after the court break. There's a couple of reasons why I think it should go forward. First of all, it's been said in court in the last week a couple of times by the Nunchia defense that they have filed as one of their grounds of appeal in case 2-1 uh, a motion or a request to admit torture-tainted evidence. That's not correct. In their notice of appeal, in the 227 grounds, they have never indicated that was a ground of appeal. They have never requested to amend their notice of appeal. It is correct that they have filed submissions in their written brief on that issue. <coughs> the co-prosecutors did not respond because it's not one of the grounds of appeal. In the limited pages that we had, we responded to what was grounds of appeal from the notices of appeal of the parties. <coughs> also, I know that the issue has been coming up a lot with past witnesses in the past few weeks, but I would submit that all of those questions that were asked were improper questions for other reasons. They were irrelevant. So, for example, asking a witness, are you familiar that Chu Chet in his S-21 confession implicated you, is irrelevant. What does it matter whether the witness is aware of that or not. If the defense wants to ask the witness, were you a CIA, KGB, UN spy, they can ask that question and the witness can answer. There was no reason at this time to go into the issue of these confessions, which the prosecution will continue to submit, cannot be used by the defense to prove the truth of the matter asserted because to do so, first, they're completely unreliable, and secondly, it encourages torture when you're allowing those who are responsible for the torture to use confessions that they obtained through torture to justify their torture and other killings. So that's my request, is that we have an oral hearing at, after the break on this issue, or if your honors prefer, written submissions. Thank you.
President, Judge Zamalavent, you have the floor. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Procureur international, est-ce que vous pourriez indiquer à la Chambre de combien de temps vous pensez qu'il serait nécessaire de consacrer à cette question Et si nous avons bien compris, c'est une suggestion que ah, vous n'entendez pas. President, President uh, uh, Judge Lavent, uh, please uh, uh, repeat your question as yes, there is a technical issue with the interpretation system. Oui, merci, Monsieur yes, thank you, Mr. President. Uh, Je demandais my à question le was for the international co-prosecutor combien de temps how much time serait nécessaire will be necessary de consacrer à cette for, question uh, concernant l'utilisation d'éléments de, de preuve susceptibles d'avoir été obtenus sous la torture. Et ma deuxième torture. question And est uh, celle-ci. Est-ce qu'il envisage simplement une discussion à l'audience ou est-ce qu'il euh, souhaite également que, euh, avoir la possibilité de poser des conclusions écrites Il serait peut-être important, si vraiment la question est difficile, que nous ayons à la fois us, des conclusions écrites et que nous ayons touchy, une discussion orale. Oral discussion as well as Thank you. Your Honours, I envisioned an hour or one session for the public hearing, and we would be happy if it's helpful, and I think it might be, to also file written submissions. And just to explain the, the complexity, it is the prosecutor's position that there are many uses of these confessions that are admissible, uh, particularly against the torturers. And further, there's a very delicate question, I think a complex question, of when the court would make a determination that a statement was the product of torture. And we want to submit on that what, what would be the sequence. President, uh, thank you. The chamber also deems the issue of evidence obtained by torture is of a critical uh, nature. Torture revêt une caractéristique. And we actually had. Uh, quite a long discussion on this issue when Council Copper uh, put a Nous question to the uh, witness in relation to uh, evidence obtained by torture, and the Chamber will consider the uh, proposal by the international co-prosecutor, and we will deliberate uh, the issue amongst ourselves, and we will inform the parties in due course, and we uh, thank you uh, for that. President, good morning, Mr. Witness. Le président, Monsieur le témoin, bonjour. Can you hear me clearly? Est-ce que vous m'entendez? Witness, yes, I can. Témoin, oui. President, uh, thank you. And uh, what is your name? Quel est votre nom? My witness, my name is Ai Hun. Ai Hun. President, please repeat your President, name. Votre nom. Answer, Réponse. my name is Ai Hun, says Ai the witness. Hun, dit le témoin. Ai Hun, yeah, eh? 
Président, is it a turn? Président, est-ce que c'est a turn? Answer, yes. And who is all turn? Answer. In fact, all is my my grandfather's name, and a is my father's name. Question: What is your official name, Mr. Witness? Question: Quel est votre nom officiel? Réponse: My official name is A Hoon. However, sometimes uh, the register did not uh, ask me and uh, used Ul Hoon for my name. On ne pas posé la question et on a utilisé President, Ul that Hoon. clears the matter. Then let me uh, stick to your official Le name. That is uh, A Hoon. Choses, nous allons donc nous en tenir à votre nom and officiel. when were you born, Mr. A Hoon? Monsieur A Hoon, Answer, no, I cannot recall my date of birth. Je ne me souviens pas de la date de naissance. I only recall that during the time uh, I was born and when I grew up, it was the war time around the Israel uh, era. À l'époque où je suis né, où j'ai grandi, c'était la guerre. Question: Question: Quel est votre âge? Answer: I am 78 now. J'ai 78 ans. Thank you. Question: Je vous remercie. Where is your place of birth? Où êtes-vous né? Answer. Réponse. When I was young, I lived in. Lorsque j'étais jeune. Trapeng Prey Village, Trapeng Thom, Kangtabong Commune, Tramco District, Takai Province. Thank you. Question. Where is your current address? Je vous remercie, dit le président. Quelle est votre adresse actuelle? At present. Réponse. I live in Tasang Village, Tasang Commune, Samlo District, Batambong Province. Thank you. And what is your current occupation? Answer: I am elderly. I cannot do anything, but my children work in the farm. Mes enfants travaillent dans l'agriculture. Ma okun hai. Thank you. And can you tell us the, the names of your father and mother? Answer. Ul Aik is my father's name, and Nam Hong is my mother's name. She was uh, Vietnamese from Krobal Motru, Kampuchi Krom. Thank you. And Président, what is your wife's name? And how many children do you have together? Answer. Réponse. My wife's name is Chia Ni, and we have six children. Nous avons I Thun, I Khun, I Thun, I Khun, I Bun, I Bun, I Won, I I know and I non. One of them died. L'un d'entre eux est décédé. President, thank you, Mr. Ihun. The graffiti made an oral report that, to your best knowledge, none of your father, mother, ascendants, children or descendants, brothers, sisters, in-laws or wife is admitted as a civil party in case 002. Is that information correct? Answer, that is not true. Samnang, do you uh, understand the charge of question? Witness, uh, Mr. President, please repeat your question as uh, it is unclear to me. Uh, President, uh, Mr. Aikun, to your best knowledge, do you know if any of your father, mother, ascendants, children or descendants, brothers, sisters, in-laws or wife, is admitted as a civil party in case 002? Answer, yes, uh, that is correct. Question, and that you already took an oath before your testimony. 
Is that correct? Président, avez-vous également prêté serment And devant la yes. avant de déposer Réponse, oui. President, the chamber would like to inform you of your rights and obligations as a witness regarding your rights. As a witness in the proceedings before the chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. That is your right against self-incrimination. This means that you may refuse to provide your response or make any comments that could lead you to being prosecuted and on your obligations. As a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties except where your response or comments to those questions may incriminate you and as a witness, you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly in relation to any occurrence or event relevant to the questions that the bench or the parties pose to you. And do you understand about the rights and obligations that I just uh, read out? Witness, yes, I do. President, uh, thank you. Have you been interviewed by investigators of the office of the co-investigating judges? Answer, Answer, yes, I have been interviewed twice, although I cannot recall the dates. President, thank you. And before your appearance today, have you reviewed your previous uh, interviews in order to refresh your memory? Answer, yes, I have uh, read them all. Question. Réponse, oui, je les ai tous relus. Can you tell the chamber whether the statements in the written record of your interviews are consistent with your words that you gave to the investigators? Answer. Yes, they are consistent with what I uh, told them during oui. the uh, two Cela interviews. À ce que je leur ai dit au cours des deux auditions. President, uh, thank you. President, and uh, je vous pursuant to Rule 91 bis of the ECCC internal rules, rules bis, the co-prosecutors will be given the floor first uh, to put questions to this witness. And the uh, total time for the co-prosecutors and the lead co-lawyers co is one full day. And the chamber would like uh, to inform the parties that Mr. Ulhun has uh, some issues uh, concerning his health. For that reason, uh, please uh, try to uh, make uh, your questions short and precise. And the Chamber trusts that the parties uh, will uh, take uh, this information and uh, put your questions accordingly. And now, the co-prosecutors, you have the floor. Merci, bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les juges. Thank you. Bonjour à toutes Good les parties. Morning, Mr. President, Monsieur le témoin, euh, mon nom est Vincent De Wilde et je Mr. vais vous poser des questions au nom de du bureau des coprocureurs ce matin et cet après-midi. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être avec nous, malgré votre état de santé fragile. Et je vous demanderai également, lorsque je vais vous poser des questions, de me dire chaque fois qu'une question n'est pas claire, de façon à ce que vous compreniez bien. Maintenant, si vous ne connaissez pas la réponse à une question, vous vous êtes demandé de ne pas inventer 
de ne pas spéculer, mais simplement de dire que vous ne savez pas. Je vais tout d'abord commencer par quelques questions concernant votre famille, pour qu'on sache bien d'où vous venez et quelles sont vos origines. Vous avez dit euh, en introduction que votre mère était vietnamienne du Kampuchea Krom. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit euh, devant le CDCAM, nous avons un document qui porte la référence E305-13.23. Je vais donner les numéros d'IRN également. Donc, mère 0096-888-6. En français, 01-05-3707. Et en anglais, 01-05-0108-0. Voilà ce que vous avez dit euh, aux enquêteurs du centre de documentation du Cambodge. Ma grand-mère est venue du Vietnam, mais ma mère est née au Cambodge. Mon grand-père ne parlait pas Khmer et a épousé ma grand-mère qui parlait Khmer, mais pas vietnamien. Mon grand-père est vietnamien de souche, originaire de Chok Dok, autrement dit de la province de Krabao, Mot Chok, au Vietnam. Est-ce que c'est bien correct Est-ce que est, cela reflète votre ascendance du côté de votre mère Monsieur le témoin Monsieur le témoin, est-ce que vous nous entendez Je vous demandais euh, si ce que j'avais lu était correct, c'est-à-dire que votre grand-mère était venue du Vietnam, que votre mère était née au Cambodge, et que le père de votre mère était vietnamien de souche. Est-ce que c'est correct Réponse, oui, c'est exact. Answer, yes, that is correct. Vous avez décrit votre mère comme étant une Vietnamienne du Kampuchea Krom. Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre quand on parle de Khmer Krom, de qui exactement on parle Parce que parfois, il y a des confusions entre Vietnamiens établis au Kampuchea Krom, ne parlant pas Khmer ou bien des Khmer établi au Kampuchea Krom et parlant Khmer comme langue maternelle. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire les distinctions qui s'imposent entre Khmer Krom, vietnamien de souche, vietnamien du Cambodge, etc. Oui, c'est incertain parce que mon grand-père qui s'appelait euh, euh, qui était venu s'installer au Cambodge, je ne parlais pas Khmer, euh, je ne sais pas s'il était euh, Khmer Krom ou Vietnamien, mais euh, il parlait Vietnamien et ma grand-mère parlait Vietnamien un petit peu aussi et ma mère. Donc euh, leur fille And, uh, euh, my mother, that is their daughter, parlait euh, un petit peu vietnamien also aussi. Spoke a bit of Vietnamese. Sa petite soeur, euh, son petit frère est né à Krabao. Il parlait uh, vietnamien et il servait d'interprète pour born in Krabau, les membres de la famille. Uh, Donc je peux vous dire tout simplement que uh, so, c'est un petit peu flou parce que moi-même je ne me suis jamais rendu à Krabau ou à Chouk ou à Chao Doc. Donc j'ai vu uh, les membres de ma famille so, et c'est tout. Bien, vous avez aussi... Uh, 
fait certaines déclarations well. dans votre procès verbal d'audition E319.1.31. C'est votre premier procès verbal d'audition. Et vous avez dit à la réponse 11, comme mon père avait occupé un poste de chef de village à l'époque du Sankum Ris Nyum, et que ma mère était vietnamienne, notre famille était la proie des purges. Et à la réponse 16 du même document, vous avez dit avoir rejoint la révolution, mais que votre famille était accusée d'avoir des tendances indésirables. Est-ce que c'était parce que votre mère était vietnamienne et donc votre père avait joué un rôle auparavant sous le régime précédent, que vous étiez considéré comme ayant des tendances indésirables par les Khmer Rouge. Est-ce que vous pourriez expliquer ce concept de tendances indésirables Réponse, je ne comprends pas bien votre question. Veuillez répéter votre Answer. question, s'il vous plaît. Oui, je vais la simplifier. Vous avez dit que votre père avait occupé un poste de chef de village sous le régime de Sianouk, du temps de Sianouk, et que votre mère étant vietnamienne, vous étiez, votre famille était la proie de purge, que vous aviez des tendances indésirables. Est-ce que c'est les Khmer rouges qui considéraient que votre famille avait ces tendances indésirables en raison de la profession de votre père et de la nationalité de votre mère Réponse, oui, c'est bien cela. Toujours concernant votre famille, Pourriez-vous nous dire quel était le lien qui vous unissait à Tachim, le chef adjoint du district en 1975 Est-ce qu'il y avait un lien familial avec, avec vous You said you, uh, were there any family ties between your family and Tachim who was a district chief Réponse Deputy district chief beg your pardon Ma femme était sino la mère de ma, soeur, de ma femme était sino aussi, mais dont le père était cambodgien, c'est pour cela que je les ai qualifiés de sino Je vais reformuler parce que je crois que ça a été mal compris. Je vous parlais des liens familiaux que vous pouviez avoir avec Tachim, C-H-I-M. Le chef adjoint du district de Tramcac en 1975, autrement connu aussi sous le nom de Petchim. Réponse. Answer. Tachim était mon cousin, Tachim was my cousin et également mon beau-frère. And also my brother-in-law. Merci. Et est-ce que Sam Dorn, Thank you. alias Dorn, How about Sam Dorn, alias Dorn, du bureau des districts était également votre district cousin? Office. Was he also your cousin? But, but... Oui. Yes. Pourriez-vous nous dire quel poste occupaient alors euh, deux de vos frères Tout d'abord, Heng, H-E-N-G, H-E-N-G Hing, que vous avez qualifié de grand chef d'armée pour les Khmer Rouges. Réponse Heng. Uh, en 1976, in 1976, il a été nommé chef de district, uh, district et chief. a succédé à Tassam. 
Est-ce que vous ne confondez pas avec votre frère I aîné Yao Y-A-E-V Donc vous avez dit devant le CDK qu'il avait justement succédé à Tassan à Cohen Est-ce que vous confondez Yao et Heng Est-ce possible Yao et Heng Euh, réponse, je ne comprends Answer. pas bien votre question. I do not quite vous voyez la répéter, question, s'il vous plaît. Please, je vais peut-être euh, vous rappeler ce que vous avez dit. I'll try to jog your memory of vous avez parlé de deux frères. You made mention Un frère, two brothers. ça c'était devant le, le CDK, vous avez parlé du... Before Heng, H-E-N-G. Vous avez dit qu'il avait été un chef d'armée pour les Khmer Rouges, mais qu'il était décédé en 1973. Et vous avez parlé alors d'un autre frère, Yao, Yao, Y-A-E-V, qui aurait été chef adjoint du district de Kohande, à partir de 77 ou 78. From 1977 correct? to 1978. Is that correct? Réponse est exacte. Answer, that is correct. Uh, Wait a minute. Council Merci, Con- Monsieur le Président. Sang-on, you have the floor. Euh, j'aimerais euh, demander à M. le procureur May international de préciser le passage où se trouve le nom, euh, le nom de Heng et de Yav, les noms qui figurent dans le document du C- CDCAM. Oui, vous avez raison, c'est le document E305, barre 13, barre, euh, point 23.451. Alors, euh, en français, c'est 01 05 En Khmer, c'est la page 0096-88891, vers la fin de la page. Et en anglais, 01 05 Monsieur le témoin, du fait de Witness. vos liens familiaux avec Tachim, Sam Dorn, Tachim et également Sam Dorn. parce que vos frères avaient occupé des fonctions dans le régime, regime, est-ce que vous avez bénéficié d'une certaine protection Did you enjoy some malgré que votre famille avait des tendances indésirables La réponse Answer. Mes deux aînés, donc uh, Heng est mort My en 1973 et Yao Heng died uh, habité in 1973 et Yao uh, lived. Uh, il ne pouvait far pas venir m'aider et c'était He seul Tachim so it was only m'aider. Tachim donc, who mon, could assist me. Mon frère, il a pu me that was my de brother-in-law who de was Yekron. able to rescue me from the claws of Merci. the Yekon. Uh, est-ce que vous pourriez nous dire si vous vous rappelez ce que vous avez fait Question. Can you remind us entre 74 et 75 Est-ce que vous avez des responsabilités au niveau du village Did you have any duties and de votre coopérative in the village à l'époque and in your cooperative at the time. Réponse, j'ai été nommé chef de groupe. I was appointed 
Et après leader. que les classes ont été établies, euh, euh, j'ai été écrasé par la roue de l'histoire et donc on m'a retiré de mon poste. And I was, uh, dismissed from my position. Est-ce qu'à un moment, euh, Tachim vous a aidé à récupérer Did un Tachim poste at any point in time au sein du bureau du district de Tramcat at any position in Tramcat district? Bad uh, Réponse, ah oui. C'est un homme qui m'a protégé de Yekom, uh, qui m'a caché me au bureau de, de district, so uh, uh, où j'étais chargé de décharger des camions in charge uh, of, de on, of à sel ou de riz. Rise and Je voudrais alors maintenant vous poser une question sur la date exacte trucks. de Let me ask votre you entrée au bureau de district. Vous avez dit devant le CDCAM, c'est à la page... Said, en Khmer 0096-8888, en français 0105-3710, et en anglais 0105-0182. Voilà la question qui vous est posée. Jusqu'à quand avez-vous été chef adjoint de village Votre réponse, je l'ai été jusqu'en 1975. Quand le pays entier a été libéré, ils m'ont alors demandé de travailler dans le bureau du district. Et un peu plus loin, ils m'ont nommé le jour même de la libération. Fin de citation. Est-ce que vous avez commencé à travailler au bureau du district, comme vous l'avez dit là, le jour même de la prise de Phnom Penh ou de Takeo en avril 1975 captured in April 1975. Réponse. Answer. Uh, après la fin de la guerre, donc, uh, After en, the war en avril, Tachim est venu me prendre me, uh, pour uh, que je vienne uh, garder sa maison. In order that Ensuite, uh, il m'a uh, mis au bureau du district. Then he, Assigned me to work in the district office. Merci. Vous avez précisé <coughs> devant euh, les juges d'instruction, si je ne me trompe pas, judges, que vous aviez euh, quitté <coughs> un moment le bureau du district de Tramcac Tram vers la fin de 1978 pour rejoindre Petch Chim à Kampong Cham. Est-ce que vous pourriez nous préciser la période ou la, le mois durant lequel vous êtes parti du district de Tramcac. In which you left the Tramcac district. Réponse. Answer. Euh, J'avais peur de ta sienne euh, I was afraid qui of voulait me tuer. He wanted à l'époque, il qui avait besoin de 200 time, habitants pour qu'ils euh, viennent à Kampong Cham. J'ai demandé à venir, on a dit non, et donc quand la voiture allait partir, j'ai sauté dans la, le camion the truck was going et c'était en 60, uh, 77, uh, au mois d'août. In August et 1977. voilà, c'est à cette date-là que je suis so allé au, à Kampongcham, donc dans la zone est. Est-ce que vous êtes sûr que c'était 77 Are you sure en fait, that vous aviez was dit plusieurs fois, je crois, 78 I believe you said on dans vos déclarations précédentes Est-ce que c'était plusieurs mois was that avant que les Vietnamiens arrivent, seulement quelques mois, arrived, ou bien c'était plus d'une année avant qu'ils arrivent a month before they arrived or more than a year before they arrived. Réponse. Answer. Euh, I left uh, Tramcock District en, en août 77, in August 1977. And that was only que, uh, um, at the était, uh, end of a period of a few months in Kampong Cham that the Vietnamese entered Cambodia. 
Les Vietnamiens sont entrés euh, au Cambodge début janvier 1979. Est-ce que euh, vous confirmez alors que c'était quelques Do mois avant que vous étiez transféré, que vous avez pris cette voiture pour aller à Kampongcham Je recommence parce qu'apparemment oh, ça a été mal traduit. J'ai dit que le, le les Vietnamiens étaient arrivés début janvier 1979. Je disais que les Vietnamiens étaient arrivés début janvier 1979. Donc est-ce que vous êtes parti quelques mois, vous confirmez, so, avant que les Vietnamiens n'arrivent au Cambodge Before the Vietnamese arrived in Cambodia? Je suis parti en août. I left in August. Et le 31, uh, le 31 décembre, les Vietnamiens ont attaqué le bureau de, de la plantation de Tiop. Et à partir de cette date-là, je me suis réfugié dans la forêt. And from that date, I saw Très bien, donc si je calcule bien, vous êtes arrivé en fonction well, euh, au bureau du district you started peu de temps in the après district office la prise de Phnom Penh, Phnom Penh et vous avez quitté euh, and ce bureau pour aller à Kampongcham environ trois ans et demi plus tard. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était votre dernière fonction dans le bureau du district de Tramkak. Vous avez dit que vous aviez distribué des sacs de sel ou de riz. Est-ce que vous avez continué à faire ça pendant toute la période de plus de trois ans Ou bien vous avez eu d'autres fonctions au sein de ce bureau Une question, une réponse Answer. En 1975, je ne faisais que décharger les camions de riz de sel uh, pour des, uh, une trentaine de, de sacs de riz, uh, donc uh, un sac pesait 100 kilos de ram. Donc je devais faire ça. Et dès qu'on voulait me tuer, touchez-moi, me touchez me touch him, hit me. Et je travaillais uh, au cadastre. And I worked en 1978, à ce moment je me suis enfui à ce moment-là. Et donc, si je comprends bien, vous avez travaillé d'abord à décharger le sac de riz, de sel, etc. Jusqu'au moment où Ye Kyom est parti. Est-ce que c'est correct Vous avez dit... Devant le CDK, yeah. vous avez dit jusqu'en 1976. Mais vous avez quitté en 1976. Oui. Réponse oui. Et quand avez-vous été en charge du cadastre Et quand avez-vous été en charge du cadastre Peut-être qu'on pourra appeler des registres au sein de ce bureau. À partir de quand et jusque quand Within that office. From what time and up until when Réponse. Answer. J'étais au cadastre. I was in the Je ne registry department. Que porter des poteaux de 1976 à 1978. Je suis parti à Kachim. Donc en fait, j'ai travaillé pendant trois ans. I worked there for three years. Voilà, je voudrais vous lire ce que vous avez dit devant le, yes. le CDK, encore une fois. C'était la page en Khmer 0096-88897. En français, 01-05-37-19. Et en anglais, 01-05-0188. Vous avez déclaré ceci. Je cite, « J'étais effectivement devenu membre en charge des registres. En 1976, loin, vous avez dit, jusqu'en 1978, où je suis parti dans les plantations des VA de Tchou. 
Cho- Quand vous dites que vous êtes plantations. devenu membre, est-ce que c'était When you state that you membre formellement du bureau du district ou simplement quelqu'un qui travaillait sur place ou qui était en charge des registres Réponse. Answer. Je n'étais pas en charge de registre. Je ne faisais euh, que porter des choses. All donc je travaillais avec les mains, mes forces. Stuff. So I use my hands and my strength. Est-ce que vous avez pu savoir à l'époque, puisque Were vous travaillez tout de même au sein du bureau du district, period, quel était le rôle de ce bureau office. en matière économique ou en matière de commerce office? in terms of commerce and economic affairs. Réponse. Answer. Uh, de 1975 à From 1975 to 1976, la Chine uh, a donné uh, China de l'aide à Henri et de des livres, et moi je uh, transportais food aid, de ces livres en province et en Tamok I transported the food to the provinces. Tamok distributed donc il était chef the rice zone, and other supplies uh, everywhere in the district. Et Since he was the chef de secteur, regional chief, uh, he was in charge of distribution um, and his chief of the chef sectors de district de venir asked the district ses, chief to come and fetch the bags um, of rice. Camions, uh, de, so de riz au peuple nouveau. Trucks of rice et were moi, je chargeais ces and distributed uh, sacs de riz seuls et ça, and, uh, cela I était très dur comme travail. Est-ce que le bureau du district Question. avait également un rôle à jouer en matière de sécurité Est-ce que c'était le bureau du district qui était chargé de la milice ou de l'armée du district office that was in charge of the militias. At the level of the district. Non. Answer, no. Le, le, le bureau de district yeah, avait un uh, uh, The district tâche, office had its own task and I had nothing sécurité. to do with security. Oui, oui, je comprends très bien. Je ne parle pas de vous. Je ne dis I'm pas que vous aviez un rôle you. en I'm not saying that you had a role. sécurité. Je demande si security, au bureau du district, il y avait office, une section there was a section a unit qui était en charge de la sécurité du district, et notamment en charge des miliciens et de l'armée du district. district Est-ce que vous avez connaissance de cette information-là uh, ou pas Réponse. Answer. Comme euh, euh, recevait des instructions euh, de, de la province, et, de, comme, euh, et ils se euh, transmettent. Euh, transmettait des uh, instructions ainsi de suite à l'échelle inférieure. Et là, vous voulez dire que c'était des instructions so, en matière de sécurité, you're speaking here about, uh, orders comme recevait de of, uh, la province. So, the, which comme would receive uh, from the provincial level, is that the case? Pour ce qui est des questions de sécurité, who were arrested and les personnes qui étaient arrêtées as they were accused of having uh, different L'été political uh, tendencies or whether they were accused as CIA spies, then they would be sent to a YECOM. And if YECOM was not there, Tachim would be the representative. As for Tachai, Tachai was not uh, dealing with uh, this matter. So the uh, security uh, matters uh, were the responsibilities of YECOM and Tachim. And Tachim had his his own uh, team of a security uh, force. And security. the same thing applies to uh, YECOM as he had a group of security force who would be there to uh, receive the people who had been arrested. Bien, nous allons revenir Fine, dessus, we will uh, get back to this a little bit later. Um, 
J'ai quelques noms à vous soumettre de gens qui auraient travaillé au bureau du district dans différentes sections. Est-ce que vous pourriez d'abord nous parler du rôle qu'avait votre cousin, Saun Dorn Quelle était sa fonction exacte et que faisait-il au quotidien Don was my cousin. Don était mon cousin. He was in charge of bookkeeping. Il s'occupait de l'archivage. If Damok needed a certain number of workforces, then Don would go to the villages to get those people. Si on a besoin de forces, par exemple, de And Sam Bond was also in charge of materials and logistics, and he was in charge of overall bookkeeping. Est-ce qu'il était le chef du bureau du district? Ou bien est-ce que c'était dans un autre bureau qu'il travaillait? Was he working in another office? Sound Don worked in the district office on a daily basis as he had to be there to receive materials sent from the provincial office or from Tamo and then he would distribute them further down and he was the one who was there to keep the to do the bookkeeping or to make any uh, request to the upper echelon for further materials or tools. Est-ce que le nom de P vous dit quelque chose? Un homme qui aurait travaillé au bureau du district et qui avait des difficultés à marcher. Yes, I know P very clearly. Oui, je connais très bien P. During the uh, 1970, 1970, P was the uh, messenger P of the gym, and later on he was assigned to District 107, and later on people took revenge against him, et and he was uh, killed by the villagers. Mais est-ce qu'il a travaillé au bureau du district de Tramcock, Tram notamment office, du côté du volet sécurité in particular with, uh, secure, in security matters. No, he did not. No. He was not in charge of the district office. Il n'était pas responsable du bureau du district. D'accord, ce, ce n'était pas ma question. Je vous demandais s'il avait travaillé was, au bureau du district ou dans un des bureaux situés euh, non loin. Est-ce qu'il avait une responsabilité vis-à-vis -vis des miliciens ou des centres de sécurité de la région He never sold himself in the district office. He was at the logistic office to the west of the pagoda, as he was assigned by the sector to be in charge of that warehouse. And later on, Tachim assigned him to be the district chief of District 107, if my recollection is good. Est-ce que vous avez connu euh, une personne qui s'appelait Ruo, R-U-O-S ou R-U-O-H, euh, qui lui aurait été un, un milicien sur place very close to uh, Ye Kong, and he was uh, in dealing with the arrest. And in 1979, when the Vietnamese entered uh, Cambodia, he was killed by the angry villagers.
Est-ce que le nom de Korn, K-H-O-R-N, vous dit aussi quelque chose dans un rôle similaire à celui de Ro And did this person play a role that was uh, similar to O's? No, I... Uh, can you please uh, pronounce the name again? Pourriez-vous répéter ce nom, s'il vous plaît? Je vais essayer. Yes, uh, I will try. Corn. Corn. My colleague me dit que c'est plus ou moins correct. My colleague says I pronounced it pretty much Par right. K-H-O-R-M. Corn. Uh, corn, corn was a man. I did not know homme. what problems he had, Je but he was uh, uh, transferred to be to work in the uh, district office, and he was in charge district. of the uh, repairmen. Et enfin, une dernière personne and finally, uh, uh, last du nom person. de Dutch. By the name of Dutch, D U C H. Son vrai nom, Yip Dutch. His real name was Yip Dutch. Did this person au sein du bureau du district ou du comité du district? District office mm -hmm. or uh, at the district committee? Mo. Dutch house name nang hotel thu ka. Dutch alias Sam. Never worked in the district office. He worked with the Tapi at his Tapi's office, and later on, he was transferred to the east zone. Ensuite, il a été transféré à la zone est. Je ne suis pas sûr qu'on parle du même Dutch. En fait, ce serait quelqu'un qui avait un rôle, une responsabilité au niveau de la jeunesse du district. Est-ce que vous connaissez un Dutch qui avait une responsabilité dans ce cadre-là Donc, vous savez un Dutch qui a eu des responsabilités avec le jeune C'était Won qui était en charge du jeune. Et Won est toujours en vie. As for Dutch, Dutch stayed uh, always with the P. Il est toujours resté avec P. Bien, est-ce que vous savez si uh, ces différentes personnes, you know if, um, et en particulier these different Ro, people, and in particular Wu, Korn, Korn, Dutch ou P, Dutch or P, se rendaient parfois à Krang Tachan? Est-ce que vous avez go to Krang Tachan? appris? Did you ever cela au moment où vous travaillez au bureau du district? Were you ever informed of this when you worked at the district office? Ba krang ta chan nang ka nam mo pon pun roi chat so pom bai. In 1978. En 1978. August 78. En août 78. I did not know that Kantachan uh, office existed. However, only later, maybe in the year 2000, says the witness, I was told that Kantachan office existed a long time ago and there were many skeleton remains there. Kantachan avait existé pendant très longtemps et qu'il y avait beaucoup de squelettes là-bas. D'accord, peut-être deux um, dernières questions avant la pause. Maybe two last questions before the break with um, this. Uh, Est-ce qu'il y avait quelqu'un au bureau du district, district qui était en quelque sorte un greffier was, uh, du bureau, greffier. Someone who qui était en charge, charge de, de, was in charge des archives, of, uh, des registres, archives, des listes of the de la population, uh, of the population lists and that kind of thing. After some dawn, the Chim and the Chai had left. There was another graduate by the name of Hu Jian, who finished the year 12 in the previous education system. And when the Vietnamese arrived, he fled somewhere. But later on, I met him, and I believe he is still alive. Je pense qu'il est toujours en vie. Est-ce qu'il conservait euh, dans son bureau de Wuchem des listes de familles du 17 avril ou des listes du peuple de base pour savoir qui habitait au sein du district In order to know who was living within the district. Bah. 
Bun Yen, who did the secretarial work, was in charge of all those uh, bookkeeping in terms of expenditure, uh, the list of uh, people who came to the area from outside, or whether people of uh, whether a number of forces had to be sent uh, to oh. other areas, he would also maintain that list. President, thank you. It is now convenient for a short break. We'll take a break now and resume at 10.30. And Mr. H. Huen, uh, we have a short break now and uh, we will resume at 10.30. You may also rest. Some change ground show.